பப் சிலி வெட்டுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த லைனிங் பிட்டை வந்து டபுளாக மடிச்சுக்கோங்க டபுளாக மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரு பீஸை மடித்து நாலாக வர மாதிரி ஸ்லீவ் வந்து டபுள் ஸ்லீவ் இல்லைங்களா அதனால் நாலாக வர மாதிரி மடிச்சுக்கணும் ஃபோல்டு வந்து நம்ம பக்கம் பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் உள்ளே வந்து எந்த பிட்டும் வந்து ஃபோல்டு சரியாக ஆகலாம் ஸ்கேலை வச்சு சரி பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்டு பார்த்துங்க ஃபோல்டு வந்து நம்ம பக்கம் பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு ஒன்று போட்டுங்க ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு மேலே அதுக்கப்புறம் ஒன் இன்ச்சுக்கு மேலே ஏற்றி ஒரு கோடு ஒன்று போடுங்க அப்புறம் மூணு இன்ச்சு அது எதுக்காக அப்படின்னாக்கா எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து பஃப்புக்கு கேதர் கொடுப்பீங்களா அதனால் ஆஃபில் மூணு இன்ச்சு வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரைட்டில் ஒரு கோடு போட்டுங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவோட ஹைட்டு அது எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கணும் இவங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஸ்லீவோட லென்த்து அந்த மேலே ஒன் இன்ச்சு போட்டோம் இல்லைங்களா அதில் இருந்து சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கீழே நம்ம வந்து ட்ராப்பு க ஆர்மோல் ட்ராப் எடுக்கிறதுக்காக மூணு இன்ச்சு கீழே இறக்கி ஒரு மார்க்கு ஸ்ட்ரைட்டாக மார்க் போட்டு ஸ்கேலில் வந்து ஒரு கோடு போட்டுங்க இவங்களுக்கு வந்து ஆர்மலோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினாறு இன்ச்சு வரும் அதில் பாதி எட்டு இன்ச்சு வச்சு நம்ம கரெக்டாக ஆர்மல் ஷேப் எட்டு இன்ச்சு வர மாதிரி வச்சு நம்ம அங்கே ஒரு மார்க் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவோட ஓப்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பதினோரு இன்ச்சு ஸ்லீவோட ஓப்பன் வந்து பதினோரு இன்ச்சு அந்த மார்க் பண்ணிக்கணும் நம்ம அந்த மூணு இன்ச்சு எக்ஸஸ் விட்டோம் இல்லைங்களா அந்த கோட்லேருந்து தான் நம்ம மார்க் பண்ணணும் நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து வச்சுடக்கூடாது அந்த மூணு இன்ச்சுக்கு அப்புறம் ப பதினொன்றில் பாதி அஞ்சரை இன்ச்சு வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் மார்ஜின் ஒன்றரை இன்ச்சு போட்டுங்க இப்போ வந்து ட்ரா பண்ணிங்க அப்படியே ஆர்மோல் வந்து ஷேப் எடுத்துங்க அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டு கவர் தட்டுக்கு அப்படியே ஷேப் போட்டுங்க அதேமாரி மேலே மவுத் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து கோடு போட்டுக்கணும் ஷேப்பாக போட்டுக்கணும் ஆர்மலில் வந்து கரெக்டாக ஒன் இன்ச்சுக்கு மேலே ஃபோல்டு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் இன்ச்சுக்கு மேலே இருக்கணும் ஆர்மலில் கரெக்டாக கீழே வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிட்டு வெட்டிக்கோங்க வெட்டும்போது இந்த ஷேப் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு கரெக்டாக ஆர்மலில் அந்த கரெக்டாக ஜீரோ பண்ணிக்கிட்டு மேலே ஒன் இன்ச்சுக்கு அப்படியே ஷேப் எடுத்துக்கணும் இந்த ஷேப்பில் தான் வரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அட்டாச்சிங் நாச்சு போட்டுங்க சென்டர் நாச்சு ஒன்று போடுங்க அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டு கவர் தட்டு எடுத்துங்க கவர் தட்டு எடுத்துட்டு ஒரு ஃப்ரண்ட்டு நாச்சு ஒன்று இது வந்து ரெடி அளவு வந்து நம்ம லைனிங்கில் வெட்டியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டாப் பீஸில் எக்ஸஸ் விட்டு நம்ம வெட்டிக்கணும் ப்ளவுஸோட டாப் பீஸில் எக்ஸஸ் விட்டு நம்ம வெட்டிக்கணும் இதுதான் நமக்கு ரெடி கரெக்டான ஸ்லீவ் அளவு ஸ்லீவில் வந்து ஆப்போசிட் வரணும் அதனால் வந்து என்ன பண்ணுங்க ஒரு மார்க் போட்டுங்க ரெண்டு பக்கமும் வந்து மார்க் போட்டுங்க இல்லைன்னா அட்டாச் பண்ணும்போது ஒன் சைடாக வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டாக்கா அதுக்கப்புறம் தச்சதெல்லாம் வீணாயிடும் அதனால் ஒரு மார்க் போட்டுக்கிட்டு இதோட வெளிப்பக்கம் வெளிப்பக்கம் மேலே நம்மளை பார்க்குற மாதிரி வச்சுக்கோங்க உள்பக்கம் அடி பக்கம் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அட்டாச் பண்ணி திருப்பணும் மவுத் பக்கம் மவுத் சைட் வந்து அட்டாச் பண்ணி நம்ம மார்ஜின் விட்டுருப்போம் ஒரு சென்டிமீட்டர் மார்ஜின் அந்த அளவுக்கு பிடிச்சிக்கோங்க ஆர்மல் பக்கம் அட்டாச் பண்ணிடக்கூடாது மவுத் சைடு அட்டாச் பண்ணணும் அதே போல் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் பார்த்து இந்த சிலிவும் அட்டாச் பண்ணிக்கணும் அந்த டீஸ் பார்த்தீங்களா அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டே போட்டுக்கிட்டு நம்ம டீஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் நம்ம கட்டிங் என்ன ஷேப் பண்ணியிருக்குமோ அதே ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் அட்டாச்சிங்கும் பண்ணணும் அட்டாச்சிங் பண்ணும்போது ஒரே ஈவனாக பிடிக்கணும் அப்போ நம்ம கட்டிங்கில் என்ன ஷேப் வெட்டணுமோ அது வந்து கரெக்டாக வரும் இல்லைனா ஷேப் மாறிடும்
இந்த எக்ஸஸ்லாம் நல்லா சைஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே திருப்பி வச்சுட்டு லைனிங்கில் ஒரு எஜ்ஜு ஒன்று போட்டுருங்க மார்ஜின் வந்து லைனிங் பக்கம் திருப்பி மேலே ஒரு எஜ்ஜு நல்லா ஓப்பன் பண்ணி போடுங்க ஃபோல்டிங் ஆகிடாமல் நல்லா இப்படி கையை வச்சு ஓப்பன் பண்ணி போடுங்க திருப்பி நல்லா கீறிக்கணும் கீறும்போது நமக்கு வந்து எப்போவுமே டாப் இஸ் ஒரு நூல் நம்ம பக்கம் தெரியணும் அப்படி ஈவனாக வச்சு கீறினால லைனிங் வந்து வெளிப்பக்கம் தெரிஞ்சிடும் அதனால் இப்படி கீறும்போது அடியில் இருக்கிற டாப் பீஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நூல் தெரிகிற மாதிரி வச்சு கீறிக்கோங்க வச்சு சுற்றி ஒரு டம்மி தையல் ஒன்று போட்டுங்க கைட் அளவு மட்டும் போடுங்க டம்மி தையல் ரொம்ப அகலமாக போட்டுட்டிங்கனாலும் அட்டாச்சிங்கில் வந்து டம்மி தையல் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நமக்கு உள்ளே அட்டாச்சிங்கில் வந்து வெளியே தெரியாத அளவுக்கு வச்சு டம்மி தையல் போட்டுங்க ஸ்லீவ் லூஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது லைனிங் பீஸும் டாப் பீஸும் எப்போவுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று அப் அண்ட் டவுன் இல்லாமல் லூஸ் இல்லாமல் கரெக்டாக ஒரே லேயர் மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு தைக்கும்போது சரி பண்ணி தைச்சிக்கணும் இல்லை வெளிப்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைனிங் இருக்கிறது தெரியக்கூடாது இந்த சைடு ஒரு நூல் கூட தெரியக்கூடாது அது போல் இன்னொரு சிலிவை எடுத்து திருப்பி எஜ்ஜி போட்டுங்க பார்த்து பொறுமையாக செய்யுங்க ஃபஸ்ட் டைம் செய்யும்போது நிதானமாக பார்த்து செஞ்சிங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு நல்லா அதுவே வந்து பழகிடும் டம்மி தையல் போடும்போது நீங்கள் பெரிய தையல் வச்சு கூட போட்டுக்கலாம் எல்லாம் இந்த மாதிரி கீறினதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ப்ளீட்ஸ் குட்டி குட்டியாக ப்ளீட்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு டீஸ் மார்க் போட்டுங்க ஃப்ரண்ட்டு பக்கம் தான் நம்ம வந்து ஃப்ளீட்ஸை வந்து ஃப்ரண்ட்டு பக்கம் பார்த்த மாதிரி தான் தைக்கணும் அதனால் வந்து ஒரு நாச்சு ஒன்று போட்டுக்கிட்டு இப்போ அந்த சைடு பார்த்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ப்ளீட்ஸ் வைக்கணும் ஒரு ஃபைவ் பை ஃபைவ் பை எயிட்டு அரை இன்ச்சு ஒரு புள்ளி அந்த அளவுக்கு வச்சு ஸ்ட்ரைட் தையில் வரணும் அந்த தையலுக்குள்ளே ப்ளீட்ஸ் வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்ஜின் ஒன்றரை இன்ச்சு மார்ஜினுக்கு ஒரு டிஸ் போட்டுங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு ப்ளைன் அந்த இடத்துல வந்து ப்ளீட்ஸ் வராது ஏன்னா ஆர்மல் அடிப்பக்கமும் ப்ளீட்ஸ் வச்சிங்கன்னா அது நல்லா இருக்காது அதனால் ரெண்டரை இன்ச்சு ஒன் சைடுக்கு ரெண்டரை இன்ச்சு விட்டுடணும் விட்டுட்டு ஃப்ரண்ட்டு பக்கம் பார்த்தா மாதிரி இதுதான் ஃப்ரண்ட் சைடு அந்த சைடு பார்த்தா மாதிரி நம்ம ப்ளீட் வைக்கணும் மோட்டார் ஊசி எடுத்து ஒரு அரை சென்டிமீட்டர் அந்த அளவுக்கு ப்ளீட்ஸ் வைங்க குட்டியாக அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் ரொம்ப பட்டப்பட்டியாக வச்சிங்கன்னா ப்ளீட்ஸ் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது ஒரு அரை சென்டிமீட்டர் அகலம் இருக்கணும் ப்ளீட்டோட டெப்த்து ப்ளீட் வைக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் நிதானமாக பொறுமையாக மோட்டார் ஊசி எடுத்து வைங்க உங்களுக்கு ரெண்டு லேயர் டாப் லேயர் டவுன் லேயர் ரெண்டுமே ப்ளீட் வைக்கும்போது உங்களுக்கு நடுவுற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபைவ் பை எயிட் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு
அதுக்கு மேலே ப்ளீட் வைக்கலாம் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ப்ளீட் வைக்க ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு லயரும் வந்து பிரியாது ப்ளீட் வைக்கும்போது இந்த பக்கமும் ஒன்றரை இன்ச்சு மார்க்கு மார்ஜின் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டரை இன்ச்சு வச்சு ஒரு மார்க் வச்சுக்கணும் கீழே வந்து அஞ்சு இன்ச்சுக்கு நமக்கு வந்து ப்ளீட்ஸ் இருக்கக்கூடாது ப்ளைனாக இருக்கணும் எதுக்காக அந்த அஞ்சு இன்ச்சு நம்ம விட்டுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கை வந்து தூக்கும்போது இறங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ப்ளீட்ஸ் இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது மேலே தான் இருக்கணும் மேலே வந்து அஞ்சு அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு தான் ப்ளீட்ஸ் இருக்கணும் ரவுண்டுக்கு அப்போ தான் அது அழகாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஃப்ரண்ட்டு பக்கமோ இல்லை பேக் சைடுக்கும் துணி அதிகமாக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு பஃப் கை வந்து உருட்டையாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே மட்டும் வைக்கும்போது நமக்கு அழகாக மேல் பக்கம் வர மாதிரி நல்லாயிருக்கும் இந்த பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு பதினோரு இன்ச்சு கிட்டே வந்துடுச்சு அது எப்படி கரெக்டாக வந்ததுன்னா நம்ம தைக்கும்போதே தெரியும் இவ்வளோ ப்ளீட்டு கொடுத்தாக்கா அந்த அளவு கரெக்டாக நமக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து இந்த பக்கம் ஃப்ரண்ட்டுக்கு ஒரு நாச்சு போட்டுருங்க போட்டுன்னு இந்த பக்கம் ப்ளீட் வைக்கும்போது ஆப்போசிட்டில் இப்படி வைக்கணும் ஃப்ரண்ட்டை பார்த்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் மார்க் போட்டுங்க ஒன்றரை இன்ச்சு கேப் ரெண்டரை இன்ச்சு ஒரு மார்க்கு அதே போல் இந்த பக்கமும் ஒன்றரை இன்ச்சு அப்புறம் ரெண்டரை இன்ச்சு அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு எதுக்குன்னா மார்ஜின் சைடு நம்ம பிடிக்கிற மார்ஜின் இந்த பக்கம் ப்ளீட் வைக்கும்போது நம்மளை பார்த்தா மாதிரி வச்சுக்கணும் இந்த ஃப்ரண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சைடு பார்த்தா மாதிரி நம்ம ப்ளீட் வைக்கணும் இந்த ப்ளீட் வைக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நிதானமாக வைங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து அவுட்டில் அழகாக தெரியும் உங்களுக்கு சிலிவுக்கு மேலே அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் நிதானமாக செய்யுங்க அவ்வளோதான் ஃப்ளீட் வச்சுட்டோம் ஃப்ளீட் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதுவும் அளவு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கங்க செக் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஃப்ளீட்ஸ் வருதானும் கரெக்டாக பார்த்துங்க பாருங்கள் ஒன் சைடு ஆப்போசிட் வச்சு பார்க்கும்போது ஒன் சைடாக இருக்கணும் ஃப்ரண்ட் பக்கம் வர மாதிரி இருக்கணும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர்முல் அட்டாச்சிங்க்கு இதை வந்து ஃப்ளீட்ஸ் மாதிரி கொடுத்தோம் இல்லைங்களா இதை வந்து கேதராக கொடுக்கணும் அந்த ஃப்ளீட்டுக்கு நேராக அந்த ஃப்ளீட் பிடிச்சிருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு நேராக இது வந்து கேதர் மாதிரி கொடுக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து பஃபாக உங்களுக்கு காமிக்கும் இதையும் நீங்கள் ப்ளீட் மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அப்படியே சீட்டிங் ஆகிடும் ஸ்லீவ் தைச்சதுக்கப்புறம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அது வந்து ஷோவுக்கு தான் வந்து மவுத்தில் வந்து நம்ம ப்ளீட் மாதிரி கொடுக்குறோம் இந்த இடம் வந்து கேதர் எஃபெக்டில் கொடுக்கணும் நம்ம அப்போ தான் அட்டாச் பண்ணும்போது அது பஃபாக நல்லாயிருக்கும் அங்கேயும் மவுத்துலேயும் ப்ளீட் கொடுத்துட்டு அட்டாச்சிங்லேயும் ப்ளீட் கொடுக்கக்கூடாது பஃப் கையில் நிறைய மெத்தட் இருக்குது அதில் ஒரு மெத்தடு தான் இது பார்த்தீங்களா இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் தெரியும் பஃப்போட எஃபெக்ட் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி ப்ளீட்டுக்கு நேராக அதுக்கப்புறம் அட்டாச்சிங்கில் நம்ம வந்து கரெக்டாக ஷோல்டரில் கொஞ்சம் முன்னே பின்னே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை
அவ்வளோதான் ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி ஸ்லீவ் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா ப்ளீட்டு மேலே அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கோல்டன் பைப்பிங் மாதிரி ஒன்று அட்டாச் பண்ணணும் அப்போ அது வந்து நல்லாயிருக்கும் அது வந்து அந்த ப்ளவுஸ் பிட்லேயே நமக்கு வந்து பாட்ரு இருக்குது இல்லைங்களா அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை செப்பரேட்டாக நம்ம வந்து வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம டிஷ்யூ ஃபேப்ரிக் வாங்கி அதில் வந்து ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு வர மாதிரி பைப்பிங் மாதிரி பயாஸில் வெட்டி ரெடி பண்ணலாம் இது வந்து ப்ளவுஸ்லே வந்த பிட்டு இதில் வச்சே நம்ம யூஸ் பண்ணிவிடுவோம் கரெக்டாக கால் இன்ச்சுக்கு மடித்து நல்லா கீரிக்குங்க அப்படியே கீறி வச்சும் அட்டாச் பண்ணலாம் நமக்கு தைக்கும்போது கொஞ்சம் நழுவுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு டம்மி ஸ்டிச் ஒன்று பெரிய தையில் வச்சு தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பிரிச்சுக்கிற மாதிரி பெரிய தையில் ஒன்று வச்சு ஒரு டம்மி தையில் போட்டுக்குங்க டம்மி தையில் போட்டுக்கிட்டு இந்த எட்ஜஸ் இருக்கு இல்லைங்களா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் வெட்டிக்கணும் வெட்டும்போது அடிப்பிட்டு மாட்டிக்காத அளவுக்கு வச்சு வெட்டிங்க இந்த சிங்கிள் லேயர் மட்டும் வெட்டு இது மாதிரி வெட்டிங்க மேக்ஸிமம் நம்ம சிம்பிளாக டிசைன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த ப்ளவுஸ் பிட்டில் வர பாட்ரு பீஸை வச்சே பண்ணுறது பெஸ்ட்டு சிம்பிள் டிசைன் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த மேட்சிங் கலர் நூல் போட்டுங்க மேலே அடிப்பக்கம் நூல் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை மேலே மட்டும் நூல் மாற்றினா போதும் வச்சு கரெக்டாக அந்த ஃபைவ் பை எயிட்டு நம்ம வச்சு தையல் போடணும் இல்லைங்களா அதில் அரைஞ்சு மட்டும் இப்போ வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த தையல் வந்து நடுவில் சென்டரில் உள்ளே போயிடணும் அந்த மாதிரி அந்த தையல் வெளியே தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி வச்சு அட்டாச் பண்ணிடணும் அட்டாச் பண்ணும்போது ப்ளீட்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஈவனாக பச்சு பண்ணிவிடுங்க ஒரு ப்ளீட் மேலே இப்படி தூக்கிடுற மாதிரி அப்படிலாம் இல்லாமல் கரெக்டாக சீட் பண்ணி அந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணுங்கள் ப்ளீட்ஸை சரி பண்ணி விட்டுட்டு அட்டாச் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அட்டாச்சிங் ரெண்டும் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் டம்மி தையில் அதுக்கப்புறம் பிரித்து விட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்களா அந்த கோல்டன் பிட்டு போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அது போல் இந்த சிலிவ்லேயும் அதே மாதிரி அட்டாச் பண்ணிங்க அவ்வளோதான் ஸ்லீவ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து அதை வந்து கரெக்டாக பாடி பீஸில் வச்சு எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கணும் இது மாதிரி பேக்கு பேக்லேருந்து தான் நம்ம எப்பவுமே ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணுவோம் பேக்கை போட்டுங்க அதுக்கு மேலே ஸ்லீவை வந்து ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து அட்டாச்சிங் பண்ணணும் அட்டாச் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட்டு பேக் பார்த்துங்க பார்த்துட்டு அட்டாச் பண்ணுங்கள் ப்ளீட்ஸ் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கீழவே இருக்கிறதுனால ஒரு ப்ளீட்ஸை வந்து நம்ம அதை எடுத்து விட்டுக்கலாம் கேதரை கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக ஏன்னா ஆர்மல் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கேதர்ஸ் உக்காரக்கூடாது அதுக்கு மேலே இப்போ பாருங்கள் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக முன்னே பின்னே இருக்கிறத நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் 
ஷோல்டரில் இருந்து ஃப்ரண்ட்டு பக்கமும் பேக் பக்கமும் ஒரே ஈவன் அளவில் நமக்கு வந்து அட்டாச்சிங்கில் கேதர்ஸ் இருக்கணும் ஃப்ரண்ட்டு பக்கம் கொஞ்சம் கம்மியாகவும் பேக் பக்கம் அதிகமாக வந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு பப்ஸ்லி வந்து பார்க்க நல்லா இருக்காது ஷோல்டர்லேருந்து இந்த பக்கம் மூணு இன்ச்சுனா இந்த பக்கம் மூணு இன்ச்சு வரணும் ஃப்ரண்ட்டு மூணு இன்ச்சுனா பேக் மூணு இன்ச்சு இல்லை நாலு இன்ச்சுனா இந்த சைடு நாலு இன்ச்சு அந்த மாதிரி தான் நம்ம வைக்கணும் வச்சு கரெக்டாக நாச்சில் வந்து வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் எப்பவுமே அட்டாச்சிங் ஏரியா எல்லாமே டபுள் ஸ்டைல் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஆஃபிஸ்லியோடது முடிஞ்சது இப்போ பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்ட்டு போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும்போது நல்லா அழகா